ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ലഞ്ച് മെനു ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പൊ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ എപ്പോഴും ലഞ്ച് മെനു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചോറ് കറി തോരൻ മെഴുക്കുവരട്ടി ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാനിപ്പോ കുറെ നാളായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ലഞ്ച് മെനു വേണമെന്ന് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഞാൻ ഒത്തിരി നാളായി ഒരു വെറൈറ്റി രീതിയിലുള്ള ലഞ്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവർക്കൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്രീറ്റ് കൊടുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു അജയിക്കും മോനും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ലഞ്ചാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ രീതിയിൽ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ലഞ്ച് മെനു ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ട് നോക്കുക അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജീര റൈസ് ഉണ്ട് കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ ആലു പൊറാട്ട പിന്നെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈല് എഗ് കറി ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽസിനൊക്കെ അവർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു ഡെസേർട്ടാണ് ബാസുന്തി അപ്പം അതത്രയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാസുന്തി നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് പാല് പറ്റിച്ച് പറ്റിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ബാക്കിയുള്ള റെസിപ്പിയൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആലു പൊറാട്ടയുടെ റെസിപ്പി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കാണാത്തവർ കാണുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻസിൽ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ഷെയറും ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോൾ വീഡിയോസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോ ആലു പൊറാട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ട് ആട്ട എനിക്ക് അജയാണ് കുഴച്ചു തന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ കുറെ നാളായിട്ട് കൈക്ക് വേദന വന്നത് പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ ആട്ട കുഴക്കാറില്ല അപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആവശ്യത്തിന് അജയ് നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആട്ടയൊക്കെ കുഴച്ചു തരും അപ്പം അജയ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ബലമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ആട്ട നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കുഴച്ചു തരാറുണ്ട് ആലു പൊറാട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ട് മൂന്ന് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് പുഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് ആലു പൊറാട്ട ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളെങ്കിൽ പോലും കുറച്ചേറെ ഞാൻ മസാല ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആട്ടയൊക്കെ കുഴച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കുഴച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് അടച്ച് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വയ്ക്കാം പിന്നെ ജീര റൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുക്കർ ചൂടാക്കാം അതിലോട്ട് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് അരി ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം ബസ്മതി റൈസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ അരി ഞാൻ കുതിർത്ത് വെക്കുന്നൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് കഴുകിയെടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് അരി ഈ ഒരു കപ്പ് ഏത് കപ്പിലാണോ നിങ്ങൾ അരി അളക്കുന്നത് ആ ഒരു കപ്പിന് തന്നെ നമ്മളിനി വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളവും അളന്നെടുക്കണം അപ്പോൾ നെയ്യൊക്കെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പെരിഞ്ചീരകം അല്ല നമ്മുടെ നല്ല ജീരകം ജീര റൈസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ജീരകം ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും ജീരകം ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി ജീരകം ഒന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിലോട്ട് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലോട്ട് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഏത് പാത്രത്തിലാണോ അരി അളന്നത് ആ ഒരു പാത്രത്തിന് തന്നെ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇതിനി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒറ്റ വിസിൽ വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഒരു വിസിൽ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യണം ഹൈ ഫ്ലെയിം ആണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി നമുക്ക് കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവർ എന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം ഞാനിപ്പം ഒരു പത്ത് ഫ്ലോറൈറ്റ്സ് പത്ത് കോളിഫ്ലവർ പൂക്കളാണ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട്
അപ്പം അത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ആ വെള്ളം ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല വെള്ളത്തിലോട്ട് നമുക്ക് മുട്ട പുഴുങ്ങാനായിട്ട് വെക്കാം മുട്ട കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അപ്പം ആറ് മുട്ട ഞാൻ പുഴുങ്ങാനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സൈഡിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക വെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പം നമുക്ക് അതിലോട്ട് നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യുക ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ച് അവിടെ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് അങ്ങ് വെച്ചേക്കാം അപ്പം അതിനകത്തുള്ള ഇൻസെക്ട്സ് ഒക്കെ പുറത്ത് വരും ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രഷറൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വിസില് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രഷർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങളിത് തുറക്കാവുള്ളൂ തുറന്നിട്ട് ഫോർക്ക് വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ കുക്കറിൽ നിന്ന് ഇളക്കി വെളിയിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഫോർക്ക് വെച്ച് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇച്ചിരി കുഴഞ്ഞത് പോലെയൊക്കെ തോന്നും പക്ഷെ കുഴഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് വന്നോളും ഇനി അതിലോട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് തുറന്ന് തന്നെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് വേറെ പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റണ്ട തുറന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് മുട്ടക്കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആക്കി എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് വലിയ സവോളയാണ് മുട്ടക്കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു സവോള നമുക്ക് ആലു പൊറാട്ടയ്ക്ക് വേണം പിന്നെ ഒരു തക്കാളി കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുട്ടക്കറിക്ക് അപ്പം സവോള നമുക്ക് വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാകാനായിട്ട് വെക്കുക അതിലോട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ചേറെ എണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക പൊടികളൊന്ന് ചൂടാകുമ്പം നമ്മൾ പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഇട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം മുട്ടയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കത്തി വെച്ചൊന്ന് വരഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി അതേ എണ്ണയിലോട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കറുവപ്പട്ട ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു വഴണയില രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി അതിലോട്ട് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് സവോള നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുന്ന വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിലോട്ട് ഞാനൊരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കറി അത്ര സ്പൈസി ഒന്നും അല്ല എന്നാലും ചെറിയൊരു എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇനി ചേർക്കുന്ന കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് അതുകൊണ്ട് എരിവിനനുസരിച്ചുള്ള പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തക്കാളി നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം വലിയ അത്യാവശ്യം വലിയൊരു തക്കാളി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്കിനി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ സവോളയൊക്കെ വഴണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീര പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി കഴിയുമ്പം നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി അതിലോട്ട്
എന്നിട്ട് തക്കാളി ഒന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കടലമാവൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടലമാവ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വേവാനായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം കാരണം കടലമാവ് വെന്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറിയിൽ കടലമാവിൻ്റെ പച്ച ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പം നന്നായിട്ട് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ കടലമാവ് ഇതുപോലെ ഇളക്കി 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 ഒന്ന് പറ്റിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവുന്ന വരെ ഒന്ന് ഇട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ അതിലോട്ട് വെള്ളം ചേർക്കാവുള്ളൂ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ അതിന് വേറെയായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ഷുഗർ ക്യൂബ്സ് ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക തിളച്ചൊക്കെ ഒന്ന് വന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കസൂരി മേത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ മല്ലിയിലയോട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കുക നല്ലതായിട്ട് കുറുകി തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേവി ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഈ പരുവത്തിനുള്ളൊരു ഗ്രേവി ആയി കഴിയുമ്പം സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യുക ഇനി ഒരുപാട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കുറുകി പോകും ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആ ഒരു പരുവത്തിനുള്ള ഗ്രേവി അപ്പം നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഗ്രേവി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഇട്ടിരിക്കുമായിരുന്നു അതിനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നല്ല തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയായിട്ട് എടുക്കണം ഇനി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമുക്കൊരു മാരിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല റെഡി ആക്കാം ഞാൻ അതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും പിന്നെ ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതിയും കൂടെ അതിലോട്ട് പിഴിഞ്ഞു ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്യുമ്പം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു ബാറ്റർ ആക്കി എടുക്കാം ഇനി അതിലോട്ട് നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പം കുറച്ച് വാട്ടറി ആണ് ഈ ബാറ്റർ എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മളിനി ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് വേറെ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിന് സൈഡിലോട്ട് നമുക്ക് അടച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതേ നമ്മുടെ റൈസ് കണ്ടോ ഇപ്പം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒട്ടും കുഴഞ്ഞു പോവാതെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കുക്കറിൽ തന്നെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം എടുക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റൈസ് കിട്ടും പിന്നെ ആലു പൊറോട്ടയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഓൾറെഡി പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കാത്തത് അപ്പൊ അതിന്റെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കാം മുകളിൽ ഐ കാർഡിലും കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഒത്തിരി ആലു പൊറോട്ട ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല കറക്റ്റ് മൂന്ന് ആലു പൊറോട്ടയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കോളിഫ്ലവർ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പം അതിലോട്ട് 
ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയോടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ നല്ല ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലോട്ട് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കും പിന്നെ നമുക്കത് ഇളക്കിയെടുക്കുമ്പം അതിലെ മാവൊക്കെ ഇളകിപ്പോകും അപ്പോൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും അതിലോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലോട് ഇട്ടിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എണ്ണയെന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഡെസേർട്ട് കൂടെ റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നാല് കപ്പ് പാൽ അതായത് ഒരു ലിറ്റർ പാല് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽൻ്റെ കപ്പിന് നാല് കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനെയും കുറേ നേരം ഇട്ട് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മൾ കൂട്ടിയും കുറച്ചും വെച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഈ പാലൊന്ന് പറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് പല പല കാര്യങ്ങൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ടൈം ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജാതിക്ക പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നട്ട്മക്ക് പൗഡർ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കടയിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ ഓരോന്ന് ചേർക്കുന്നതും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായിട്ട് നമ്മുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് പ്രത്യേക സമയമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിക്കുക പാൽ നന്നായിട്ട് പറ്റുന്നിടം വരെ നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് എടുക്കണം അപ്പം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് വേഗം ചെയ്ത് തീർക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കല്ല പാൽ അടിക്ക് പിടിക്കും ഇത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും പാലൊക്കെ ഒരുവിധം ഒന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം സൈഡിലൊക്കെ ഉള്ള ക്രീമൊക്കെ അതിലോട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിടാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ചൂട് പാലൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അതിലോട്ട് കുറച്ച് കുങ്കുമപ്പൂ ഇട്ടൊന്ന് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇതിലോട്ട് വേണമെങ്കിലും കുങ്കുമപ്പൂ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ബാസുന്തിയുടെ കളർ നല്ല അങ്ങ് യെല്ലോ കളറോ അതിന് പകരമായിട്ട് ഇതുപോലെ കുങ്കുമപ്പൂ കുറച്ച് ഇതിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ക്രീം കളറിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും കേട്ടോ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലഞ്ച് മെനുവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റം ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിലോട്ട് ഞാനൊരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ നാല് കപ്പ് പാലെടുത്തതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് പാലും ഒരു കപ്പ് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഇതുണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയുടെ അളവൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് പൊങ്ങി വരുവാണെങ്കിൽ വേഗം തീ കുറച്ചിട്ട് പിന്നെയും പറ്റിച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ കൂട്ടിയും കുറച്ചും വേണം പറ്റിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ ഞാൻ ആ കുങ്കുമപ്പൂവിൻ്റെ ആ പാൽ അതിലോട്ട് ഒഴിക്കുവാണ് അപ്പം ആ കുങ്കുമപ്പൂവിൻ്റെ ഇതളുകൾ വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പം അത് വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോൻ കഴിക്കത്തില്ല അപ്പം പാൽ മാത്രമായിട്ട് ഞാനൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ പാല് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നന്നായിട്ട് കുറുകി നല്ല പറ്റി നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റബ്ബിടിയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിന് അതിനെക്കാട്ടിൽ കുറച്ചുകൂടെ ലൂസ് ആണെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യണം ഇത്രയും മതി ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി അപ്പോൾ അതിൽ അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ല കണ്ടില്ലേ പാലും പഞ്ചസാരയാണ് മെയിൻ പിന്നെ അതിനകത്ത് ഒരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളതിൽ ഏലയ്ക്ക പൊടിയും അതുപോലെ ജാതിക്ക പൊടിയുടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ കുറച്ച് ആൽമണ്ട്സ് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചതോ പിസ്താഷ്യോസ് ഒക്കെ അരിഞ്ഞിട്ട് ഇട
മുട്ടക്കറിയും ജീര റൈസും ബാസുന്തി അപ്പൊ ഇത്രയും റെസിപ്പീസ് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ബാസുന്തിയുടെ റെസിപ്പി കുറച്ച് സമയമെടുക്കും ഇതുപോലെ ക്രീമി ആയിട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസ് ആണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ റൈസ് ആണെങ്കിലും ബാസുന്തി ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ബാക്കി വരുന്ന കാര്യമൊന്നുമില്ല മുട്ടക്കറി മാത്രം കുറച്ച് ബാക്കി വരും അതപ്പം നമുക്ക് വൈകിട്ട് ചപ്പാത്തി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ എടുക്കാം ബാക്കിയെല്ലാം വളരെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ മുട്ടക്കറി അജയ്ക്ക് മോനും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി മോൻ ഒത്തിരി നല്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മുട്ടക്കറിയാണിത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും അത്ര സ്പൈസി ഒന്നും അല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാല് ലൈക്ക് ഷെയറും ചെയ്യാനും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് താഴെ കമന്റ്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ നമുക്കിനി പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബായ്